着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛的越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像涓涓溪流在交错过，那又如何？在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。怕你吃不惯，特意给你拿的。本来还有一瓶的，让程序给抢走了。下次我一定抢回来。不是，你喜欢吃，我家一大堆，下次我再给你带两块。不是那个意思啊，关键这不是你爸送的吗？哎，叔叔阿姨有没有说过什么？没有。没有？嗯，没有，真的。我说我喜欢你，他们什么想法都没有。哦，我爸说了，我爸说我还小，不能谈恋爱。小？哼，我妈像你这个岁数的时候都生我了，哪儿走了？谢谢谢谢。妈用。行了行了，先吃吧啊。那个，我头一回吃这么贵的饭，我得专心对待他们。现在开始，别跟我说话。吃，行。是这么切的吗？你抓起来吃。<笑>对不起啊，还说好吃川菜的，没想到得在路边吃这个了。没事啊，感觉这个也不比川菜差。写东西时间久了就特别想吃，你不知道，这是我的执念。什么意思啊？你喜欢吃这个？嗯，也不是，就是小时候我们学校对面就有一家，那个时候每天放学都经过，但是我妈老不让我吃。哎，嗯，你要想吃汉堡，跟我说呀，我去给你买。哟，不是都说吗？越得不到的东西啊，就越想要。哎，确实吧，我就想点外卖的。哎，我跟你说，外卖比店里吃贵。真的假的？真的呀，都有配送费。你想，再加两块钱就能多吃一顿吃了。啊，那我不是亏了？还是你厉害，会精打细算。阿、啊、史、啊，我也有我的信条啊，可以花钱，但不能浪费。<笑>那我要学你，我以后就不不点外卖了，我也去店里吃。嗯，你下次去的时候叫上我啊。嗯嗯，谢谢。他们说。你要是看一个人吃饭都觉得开心，那就是真的爱上他了。哎呀，你说你连打个嗝都这么可爱，我确信我一定特别喜欢你。
很吵。我不着急。我挺着急的，真的。啊。哎，小强，我不是想逼你立刻的做出一个决定，但是，我的意思是什么呢？我希望你能给我一个机会。一个让我追你的机会。谢谢你的理解。从我第一次见到你的时候，我就知道你是一个有事业心的女孩。但我说的给我一个机会，并不是说让你考虑一段时间之后再给我一个答复，而是说在未来的一段时间里，你先试着去接受我对你做的一切，因为做那些事情都是我自愿的。你懂我的意思吗？也许，在尝试这些之后，你会更了解我，甚至会喜欢上我。谢谢你啊，那个，不过，到底喜欢我什么呀？喜欢什么？需要理由吗？你听见宝剑嘟嘟嘟的声音了？嘟，嘟嘟嘟，嘟嘟，嘟嘟嘟，嘟嘟。什么宝剑？我是听见了你嘟嘟嘟的声音。我是怕你听不见，我才嘟给你听的。你仔细听一听。行了，别演了，喜庆。那个，谢谢你对我的喜欢，真的。但是就像你说的，我脑子里最近真的装不下那些事儿。今天，我最好的朋友转正了，我替他高兴，但是，我也替我自己难受。所以过了这段时间，好吗？那这段期间你上下班我接你，可以吧？节能减排，为北京的蓝天贡献出自己的一份力量。那我得好长一段时间见不着你，老难受了。嗯，周末，周末我们去逛公园。那就这么说定了。嘟，嘟，嘟，你说嘴巴嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟，嘟一下你就会来呀。周末啊，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟，嘟一下你就回来呀。哇，你这回来的够晚的啊！你最近怎么回事啊？比我回来都晚。跟朋友吃了个饭。朋友，朋友。你怎么这么多朋友啊？最近啊，天天跟朋友吃饭。我不是你最好的朋友吗？啊？没有，没有，没有什么没有啊！你给我从实招来、哎！你是不是干什么了？你不有情况？哎呀，去你谈恋爱不许我跟朋友吃饭！啊。你干嘛呀？这么大力！我不是刚转正吗？公司同事就说一起吃个饭庆祝一下。我也叫了你的，谁要你去谈恋爱？重色轻友。啊！哦哟，我算是听明白了，有些人吃醋了是不是啊？哼，我可没吃醋。你还还不承认呢？哎呦，我的小宝贝儿啊！我心里你最重要了。再说了，我现在也顾不上谈恋爱呢。我今天啊，就是去找段冲，跟他说我得转正，我要努力的工作。他怎么说啊？他那个直男的思维我也整不明白，怪奇葩的，但也挺可爱的。哼，前两天还跟我说甜甜的恋爱呢，现在有了你就一共好弄了，别老拿工作当借口，忽悠人家给你当备胎。我什么时候把人家当备胎了？你别乱说啊！我不
就开个玩笑嘛，你激动什么呀？你呀，转正是迟早的事儿啊，真不用拿这个当借口，白白浪费大好的青春。怎么听都觉得你赶紧想让我嫁出去，我离开您都不会难过啊，你就舍得认我啊？哎。天要下雨，娘要嫁人，你走那不是迟早的事儿吗？你也知道啊，你也知道我是一个很容易沦陷的人啊。所以说呀，我是不能轻易谈恋爱，我一谈恋爱就沦为恋爱脑，智商整体下线。再说了，经历了聂家凡，搞得我现在都不敢这么快进入下一段关系了。再缓缓吧，等紧要关头过去再说。紧要关头什么时候才能过去呢？人不放过自己，紧要关头永远都过不去。我去洗澡洪先生，请坐。喝点什么？找我有什么事，尽快说。<笑>你不用紧张，我是专门为一些大公司做业务。有人觉得你在优传媒非常屈才。所以才让我来找你。这是什么意思？您看看，这位路盲的卖身契吗？给我看这干嘛？这是新奇杂志社跟陆芒的合伙人陈鹏签的合同。陆芒不是一个精明的商人，是因为他在有些方面实在是太蠢了。陈鹏卖掉了新奇是连着陆芒一起卖的，钱早已经到手了，可是陆芒根本不知道这些。你说说这个跟我有关系吗？当然有关系了。陆芒现在很缺钱，他一心想兑现跟优传媒的合约，做一档投资产出比非常稳定的口碑性节目，然后拿钱走人。可是优传媒不会这么轻易放他离开的。你在优传媒待了多少年了？如果没有陆芒的话，你应该是项目负责人了吧？面具之下，是陆芒抓起来的。你中途接手功劳没你的份儿，熬一年马上又上马了，跟你又没什么关系，你就这么心甘情愿的一直这样待下去啊？怎么你说的，好像你比我还更了解我们公司啊？因为优传媒没你想的那么干净，这只是刚刚开始，你一定要相信。我给予你的帮助，远不止于此。你为什么要帮我？因为我相信，如果你成功了，我们俩合作会更好，互惠互利嘛。还是好好考虑一下吧。毕竟人生能做出选择的机会，真的不是很多。我去帮你倒杯茶，红茶还是绿茶？红茶吧，你放弃了一次选择的机会。大家看。
看一下你们手里的方案以及节目介绍书。这里牵扯到公司的各个部门，所以你们今天晚上务必要把各个环节过一遍，因为第二天厉总要过目的。有什么不懂的问题呢？你们可以问一下子枫姐，好吧？嗯嗯嗯。喂，姐，说，咱两个项目的版权有打算卖给别的平台吗？不知道啊，你哪听说的？我听说别的平台也想做奥影，我在想什么乱七八糟的，我开会呢我。不是，我担心吴国际和陆芒有什么猫腻。行了行了，你把你自己事干好就行了，好吧？能不能干？不能干就滚蛋。我们继续开会。哎，你怎么还在做方案呢？昨天不是都交了吗？哦，嗯，那个不行。啊？嗯。你今天不是要开始录制了？嗨，这不毕竟不是陆芒自己的项目吗？哎。没事吧？没事，没事。这毕竟不是陆芒自己的项目，他也拗不过吴国际。现在呀、啊，吴国际是一门心思的搞创新，陆芒呢又怕有风险，这不就做个两手的准备吗？好吧。哎，没事，我坐吧，我在后面把你挡。加油。橙子，嗯，不是我说什么啊。自从公司扩大之后，我不去盯着也就算了，你也不去，合适吗？我晚上去，我晚上去维护。你维护个屁呀、啊！你维护活我都干完了。不是，现在是我给你打工，还是你给我打工？不是，什么叫你给我打工，还是我给你打工？你懂什么叫合伙人吗？钱都是半儿皮，对不对？你公司就是我公司。不就一个公司，真是。那个，我我去公司了，走了。行了吧啊，别装啊，去什么公司啊？啊，咱俩吃顿饭去吧。不去。我刚才跟你说，以后吃饭这种事儿，甭找我，我减肥。哎，等会儿。哎，你最近怎么回事？听到小小那闺蜜，你也没那么兴奋了，饭都不吃。这不是你啊？没有，我就减肥。站那儿。最近有新事儿是吧？手机拿过来我看看。别闹，别闹，拿过来。闹。揍去。你看这天多蓝，水多清，祖国的天空多美丽啊！情不自禁，有感而发。我的祖国，我爱你。小杨，你知道吗？嗯。我小的时候有一个遗憾。都是因为我的妈妈没有把我的红领巾放到我的书包里，才导致我没有正式成为少先队员。我只能看着其他小朋友上台。打那一刻起，我就发了誓：如果有机会让我来到天安门广场，我一定要面对尊贵的国旗宣誓。可惜我现在年纪太大了，完不成了。这个人不难吧？邓冲同学，到。我作为少先队大队长三道岗，在此替你圆梦。立正，跪下，面向国旗。
肖老师，疼小小，我爱你有什么事儿吗？哎，没事啊，没事，在这看半天了。啊，我是想问，你们这才刚到策划阶段，怎么就把器材控搬空了？全公司不止你们这一个项目，到时候大家都拍起来，器材不够用，咱还得互相体谅体谅，不是？哎呀，我不知道你在这儿说这些有的没的是什么意思啊！如果你觉得 all in 挡了面具之下的路，你可以直接去找老板聊。何止自媒号下面不止一个项目，公司上下多少个项目？如果你觉得都影响了面具之下的创作，那我觉着，面具之下就离停播不远了。我觉得您说的非常有道理。全公司上下谁不知道吴老师您才华横溢？那还行。但我还是想奉劝您一句话：没有一个人能成的事儿。All in， 还有那路盲呢，他可不是省油的灯。小心走路，为了你。打扰了，拜拜。尹总，我刚刚碰到那个面具之下的红辉了，他让我不要太相信陆芒。我不是跟你说没事别总来找我吗？我怕是不是这个是秦俏的意思啊？他是不是怀疑我了？出去！不是，因为我刚刚看到那个红辉，他出去。偷偷看熬夜那个。谢谢辉哥。你跟彭小小关系很好，我听说他现在跟着陆芒做 all in 啊，有没有跟你说什么？你也知道 ，all in 呢，现在是咱们最大的敌人，不光是节目制作费用，公司的资源是有限的，总得做个抉择。跟我说什么？他现在就是在跟陆芒做方案，搜集资料什么的。嗯，不过他今天跟我说，奥运不是陆芒主抓，他们都是跟着吴国际的思路在走。他给你看过方案吗？他的方案已经交给陆芒了，不过陆芒怕觉得有风险，就让他又做了一份。对了。你俩是住一块的吧？嗨，没事啊，你不用紧张。你俩平时在公司就是如影随形的，你俩住一块很正常，都知道。嗯。
不一块就方便了。他给陆芒发的方案，电脑里肯定有备份，你拿一份给我。不行，这不拿呀。你是在偷东西。嘿，这怎么叫偷啊？我又没让你干什么。你要清楚自己在为什么而努力。拿着工牌了，就万事大吉。那面具之下要是没了，咱们都得消失。哎，你刚转正啊，就不想再往上爬一爬？你要他们方案做什么？这你不用管，我保证不会牵连到你。我就是想保护咱面具之下。不行，我不做。神鹰啊，你是没在职场里摸爬滚打过，你不知道在这儿立足有多难。这是个你死我活的现实社会，你那么在乎友情，你就不该来这儿啊。现在时间已经很紧了 ，all in 排播了，那咱就都是未知。你才刚转正，你不希望前面的努力都白费了吧？你可别告诉我你不想赢啊！我想，可我不觉得你这是在保护面具之下。我不想用这种方式，我想光明正大的去争。如果你一定要这样的话，我不保证我会不会去举报你。哎，放开我！怎么的？我不是你领导啊，说你两句不乐意。要干嘛？他是不是欺负你啊？你谁啊？你他妈管我欺负你？动手是吧？哪个部门的？打死你！我，总统谁呀？总统，总统，总统，领导是谁？知道在这儿立足有多难。秦俏年纪轻轻能爬到现在这个位置上，你觉得他经历的是？我只会留下对我、对幽晨没有用的。神鹰长大了都不需要。那凭什么每次让滕潇潇拿到女一号的剧本？我不是你最好的朋友吗？这朋友不简单啊！那我跟你吧，不管你哥。全国一片，不想再往上爬一爬。我不希望前面的努力都白费。笑笑，中午一起吃饭吗？我想吃面条。干嘛呀、啊，林淼？菜场卖菜呢，多大牌打架？姐，他先动的。你给我闭嘴！这里是公司，要打出去打。你们两个，这个月奖金没了。底下请。闭嘴。下次。哈！我上班的时候能不能别给我打电话？你想好了吗？没想好，我现在没心思。
，吓死我了！哟，在这猫是躲谁呢？没谁。我可是听说今天公司有人为你打一架。听谁说的？没有。反正我觉得肯定有人追你。这话你也信啊？那公司还有人说你跟陆芒都要结婚了，结果又劈腿高富帅呢，都是编。好啦，反正你不跟我说，肯定就是没看上。像我们家沈怡现在这么漂亮、这么可爱又有能力的女孩子，连我都要心动，更何况那些男的。你行了啊，方案都做完了是吧？没呢，这不还把电脑给背着了吗？行了，赶紧走吧，我下午呢还要赶意外拍，走走走，饿死了，快！老样子，你好，你好，那个两份干拌米。好的。哎，你少辣吧？嗯，正常辣吧。好的，正常辣啊。哎，付好了。好，您的小票。不用，不用，不用啊。好的。哎呦，又做方案啊？嗯，你这一天一个方案，你要上天啊！别到时候一战成名了，最后成了优传媒的第一个过劳死的实习生。你这小嘴儿现在怎么说话越来越损了？我不是担心你身体吗？哪有这么拼的呀？嗨，陆芒都说我了，做事情呢，做方案啊，千万要提纲挈领，不要老事无巨细。有了方法论，火箭升空快多了。果然姜还是老的辣，陆芒果然是大师。主要是因为我聪明，好吗？一点就通。嗯，其实呀，我昨天跟陆芒聊完新方案之后呢，确实受了点启发。我觉得呀，我也可以搞一档节目，然后自己策划。你这又想一出是一出，刚回归制作呢，又想转策划，两手抓呗。我也想像吴国基那样，一拿一个方案都特精彩。不过呀，还是要慢慢启发这件事情。嗯，也是，先度过这个难关再说吧。嗯。哎，先吃吧。哎，正好边吃我边跟你说一下我的新想法，你们也帮我参考一下。吴国际呢想做一个高配版的奥运，陆芒呢想让科技强国落地，我呀就突然想到前阵子微博上特火的那个制造大王耿帅，你知道吧？嗯，就那个拿菜刀当梳子，嗯，把酒杯塞进酒瓶里那焊工啊，嗯。那不搞笑了吗？不不，不仅仅是搞笑，他就是中国制造创意的开始。节目名我都想好了，就叫《中国制造》。那麦金春呢，天天挂嘴边，说我们什么嗯，缺乏创造热情。为什么呀？那四大发明都是我们搞出来的，中国制造怎么就不行了呢？凭什么呀？嗯，你说的挺对的，听起来的确很澎湃。嗯。那，你跟陆芒说了吗？他有没有给你建议啊？嗯，我还没告诉他呢。我想再琢磨琢磨，等我有了雏形再跟他说。也是，先度过这个难关吧。嗯。嗯，我不想吃了。怎么了？太辣了。胃不舒服。啊？你之前胃病犯了吧？嗯，你要热水。你不用了，你坐下吧。热水没用，我一会儿吃两颗打喜就好了。我不知道附近哪有药店，我去给你买。不用了，不用了，太麻烦了。哎，你得吃，真别吃，真别吃。哎哎，你麻烦给他倒个热水。嗯，谢谢。你好，你好，你好，哎，请问一下，就是治胃疼的药有有有什么呀？在这边呢。好点了吗？好些了。哎，我跟你说啊，你这就是那个东西太辣了，来来，吃吃吃。水还行吗？还热吗？
你说你，我让你飞了，你飞正常了，你你你自己的小破位你自己不知道啊？知道啊，你别再说我了，我下次一定注意，放心吧。再吃点。哎，你说你，我一天不看着你就不行，你最近肯定没好好吃饭。算了，不吃了，走吧。你下午不是还有工作吗？你再吃点，要不我再给你叫一碗。不用不用不用。哎呦，外面太热了，我一会儿呢去便利店随便买点就行。走吧，那咱们走吧。这里面还有一个冲剂，你回头呢要不舒服的话，也别吃太多药啊。实在不行的时候再吃啊。走吧，谢谢啊。没事吧？我没事，你还好吗？没事。下次别这样了。看不了他欺负你。你为这种人受处分，一点都不值得。有些事儿呢可以忍，但是有些事儿不能忍。你应该相信我可以处理好。我相信。但其实你可以不用那么累。我知道有传言说，公司为了开发好几个。压了很久的大项目过去，要裁掉其他部门，包括综艺在内小项目。你们真没好意在面。沈英，工作没了可以再找，但你不能因为工作就……这是我必须完成的。你会支持我的，对吧？嗯，会。我会留下来的，在不伤害自己的前提下。你是我在右传媒真正的朋友。那，刚泡的黄桔茶。谢谢你只要殷总最近经常跟我说的一句话，陆芒是最值得信任的。这个地儿不错，空间大，也调度得开。老吴，我还是倾向刚才那个影吧。周六就要录播了，其实我们准备的时间也不是特别多。刚才那个影棚呢，基础设施就比较完善，嗯，我们不需要做太大的改动。其实拍摄起来，空间大小差别也不会太大，紧凑一点，更容易提升关注度，不是吗？
，又吃面包呢？有事吗？感谢你啊，我就知道咱沈英是个聪明人，能想得通。我不知道你在说什么。别吃面包了，对胃不好。一块吃饭去。不了，先回房。保持距离，聪明。老大，今天晚上可能要通宵了。吴国际加钱了，说是今天务必要完成整体轮廓设计，工人也都没得睡，需要两班倒。你先去盯着，我把施工方案发到你手机上。我晚上十点再去，你赶末班车回家。吴国际呢？他还是想去争取一下那两家没有意愿的公司，但我觉得希望不大。那我发给你的方案，他看了吗？他看了。他还是坚持自己的想法。好了，别担心了，明后两天彩排，如果出了问题，再改也来得及。开玩笑似的。你说什么？一个节目的诞生，一直在试错。他很有可能会死在襁褓下，跟赌博一样。节目的本质是顺应时代和人心，挖掘形式上的创新也是我们必须要做的。吴国际在这个行业里待了这么久，依然还有试错的勇气，接受很可能一败涂地的结果。从某种意义上来说，他做的是对。既然我们来帮他，我们就是一个团队。现在要做的，就是把已经确定好的项目执行下去，为过程鼓掌，为结果买单。那我先去忙了。是。